Hello everyone. أهلا وسهلا بطلاب الصف الخامس الابتدائي with the science lessons تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهارده هنكمل بإذن الله. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن lesson 3 which is the magnetism. عرفنا يعني إيه magnetism قبل كده. عرفنا the discovery of the magnets and they are اكتشفوا فين in an area which is called magnesia. وفيما بعد عرفوا ان natural magnet وفي في عرفنا ان there are two types of magnets natural magnet and artificial magnet بعد كده عرفنا that the materials are classified into two types magnetic materials and non-magnetic materials and also we talked about the properties of the magnet كلمنا عن the properties of the magnet اللي هم أربعة وتكلمنا عن كل واحدة in details وعرفنا كل property يعني ايه وآخر حاجة تكلمنا كمان عن the compass which is الحاجة اللي بنستخدم بنستخدم الماجنت في ايه in making the compass وعرفنا هو مكون من ايه the magnetic needle وكل حاجة عن the compass which is used to identify the main four geographical directions وده كده كان lesson 3 طيب النهاردة بقى هندخل بإذن الله in lesson 4 which is related also to the magnet so let's begin our lesson for today Okay, we're gonna begin with a new lesson, which is lesson number four. So let's see now what is the lesson for today. Lesson four, which is the magnetism and electricity. And it's talking about magnetism and electricity. Is the magnet related to electricity? Does electricity related to the magnet? Yes, that's what we're gonna talk about today. أول حاجة عايزين نتكلم عنها that the magnetism is related to the electricity إزاي؟ The electric current has a magnetic effect The electric current has a magnetic effect and also the magnet can generate an electric current يعني لو عندنا electric current نقدر نجيب حاجة زي المagnet نقدر فعلا generate magnet ولو عندنا magnet we can generate electric current but how that اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة بإذن الله يبقى electric current has a magnetic effect and a magnetic effect can generate an electric current طيب يبقى كده عندنا two parts هنتكلم عنهم في اللسن ده أول حاجة إن ال electric current عندها magnetic effect تاني حاجة إن ال magnetic effect can generate electric current so let's begin with part number one that the magnetic effect of the electric current okay طيب عشان نفهم the magnetic effect of the electric current to show the magnetic effect هناخد الأول activity هنشوفها مع بعض كفيديو هنشوف هنا إيه هنشوف دلوقتي إن عندنا electric current electric current هنجيبه منين هنستخدم battery طيب وبعد كده هنستخدم wire وهنشوف هنعمل إيه عايزكم تلاحظوا كويس جدا إيه اللي هيحصل للكمبس اللي موجود هنا إحنا عرفنا الكمبس وعرفنا الكمبس فيه magnetic needle طيب دلوقتي بقى هنركز مع الفيديو ونركز مع المagnetic needle بتاعت الكمبس so let's begin that video Electricity and magnetic force have direct and clear relationship. As every one of them has certain effect, let's try it. Notice that we didn't connect the electric current yet. So the compass needle is stable. With connecting the wire to the battery, we got electric current going through the wire. As just as the wire is connected, the magnetic needles and the compass begin to move in the four positions as a result of the neighboring electric current. But if we reset everything and disconnect the electric current, the needle will return back to its original position. That's it. شوفنا في الفيديو هنا لما an electric current لما وصل the wires to the battery. Okay. نقدر نشوفها في الصورة دي قبل ما يوصل the wires to the battery قبل ما يوصلها يعني دوبه في في wire معدي ما بين the compass. Okay. كل compass واخد its original direction. ما فيش أي حاجة. لكن لما بنوصل the wire to the battery when the wires are connected to the battery, إيه اللي حصل الكمبس؟ The compass deflects, the magnetic needle deflected. It حركت. ليه تحركت? Because of the magnetic effect of the battery. <coughs> of the electric current that's found in the battery. طيب. دلوقتي هنتكلم عن إيه؟ يا ترى إيه استفدنا إيه؟ أو إيه اللي إحنا قدرنا to conclude from that video? The electric current has a magnetic effect. The magnetic needle اللي موجودة في الكمبس تحركت إزاي؟ تحركت because of the magnetic effect. يبقى فعلاً the electric current عندها magnetic effect. طيب. من هنا, from that idea, 
عملوا بقى ديفايس which is called electromagnet اسمه ايه تاني؟ electromagnet طب يا ترى ايه هو الالكتروماجنت؟ وعباره عن ايه برضو بيستخدم ان احنا عندنا electricity وبنجيب منها magnetic effect طيب دلوقتي هنشوف فيديو also من بنك المعرفه هنعرف دلوقتي يا ترى ايه الستراكشر اوف ذا ماجنت اوف ذا الكتروماجنت هنعرف بيشتغل ازاي وهنعرف ايه اللي يحصل لما بنوصل الواير وايه اللي يحصل لما نشيل الواير من الباتري So let's watch it together. We can build a very basic electromagnet with an insulated copper wire, a long nail, and a battery. We'll tightly wrap the insulated portion of the wire around the nail as many times as possible. While wrapping the wire, it is important to be sure it doesn't overlap itself and that there is enough wire on both ends for it to easily connect to the battery. Once the wire is wrapped, we'll connect the loose ends to our battery. To test it, we'll sprinkle some iron filings near the nail. You'll see that they are being pulled towards the nail, which has been converted into an electromagnet. Let's look at another property of our electromagnet. We'll clear away our iron filings and replace them with some small metal paper clips. After doing that, reconnect the wire to the battery. Because it's working as a magnet, the nail will attract the paper clips. Now let's disconnect the wire. The paper clips will fall away from the nail. From this we can conclude that the magnetism of the nail is only temporary, and it will behave as a magnet only as long as an electric current flows through it. Let's see what causes the nail to behave as a magnet. As current flows through the wire coil, a magnetic field will be generated around the nail, turning the nail into a temporary magnet. Electromagnets are widely used to lift heavy objects, as well as in many devices such as electric bells and motors. That's it. شفنا دلوقتي الفيديو اتكلمنا عن الالكتروماجنت طيب فهمنا من هنا ايه اول حاجه استخدم ايه باتري كوبر واير اند ان ايرون نيل وايه اللي حصل وين ذا ايرون اوكي وين ذا كوبر ذا كوبر واير روت اراوند ذا ايرون نيل وبعد كده توصل الباتري الايرون ذا ايرون وركس از ا ماجنت عمل كانه ماجنت ان ات اتراكت عمل اتراكت للايرون للايرون فيلينجز عمل اتراكت للبيبر كليبس كانه ماجنت يبقى الالكترو ماجنت الالكترو ماجنت بياخد الالكتريسيتي اللي موجوده ان ذا باتري وين ذا كولر وين ذا الكتريك كرنت باسس ثرو ذا كوبر واير اند تو ذا ايرون نيل ذا ايرون نيل acts as a magnet and then it will attract any magnetic material. طب لو احنا عايزين نقول definition to the electromagnet هنقول ايه؟ أول حاجة لما لما شفنا الفيديو هنا لما الواير when the wire is connected to the battery the iron works as a magnet. طب لما نفك الواير when we cut the electric current flow لما بنقطع أو بنفصل إن الواير متوصلة بالباتري الأيرن بيرجع تاني أيرن عادي مش ماجنت. معنى كده ان هو loses and gains electro uh, loses and gains magnetism easily بيجي ياخد الماجنتيزم بان احنا نوصله ما يبقاش ماجنت تاني بان احنا نشيل الواير فبالتالي هو temporary يعني ايه كلمه temporary يعني مجرد ايه مؤقت في electric current بيعدي يبقى هيبقى في ماجنت هيبقى works as a magnet ما فيش electric current يبقى مش هيبقى كانه ماجنت يبقى دلوقتي what is the definition of the electromagnet It's a temporary magnet, which is made by the effect of electricity. It عمل إزاي؟ It عمل by the effect of electricity. باستخدام الالكتريستي. طيب ده كمان picture which shows us the diagram of the electromagnet, which is consists of a copper wire, battery, and wrought iron. طيب يبقى إحنا دلوقتي لو سألنا لو سألنا سؤال what what is the structure of the electromagnet؟ يا ترى مكون من إيه؟ The electromagnet it consists of three things. A battery, a copper wire, and a wrought iron bar. Again, battery, copper wa copper wire, and a wrought iron bar. It tells how to do it. We use them to make the electromagnet. Okay. What about the idea of working? Yeah, Torah, how does it work? The electromagnet. 
زي ما قلنا لما الالكتريك كارنت بيعدي في الواير يوصل للايرن فبالتالي الايرن وركس از ا ماجنت سو ذا ايديا اوف وركينج ذات باي باسينج ذا الكتريك كارنت ثرو ذا واير which winding around the iron bar in the left of Hawarini iron bar the iron bar acts as a temporary magnet then the electromagnet loses and gains loses its magnetic force ازاي امتى بيعمل lose the magnetic force by cutting the electric current بان احنا نقطع ال electric current يبقى ما فيش electric current بيع عندي فبالتالي electromagnet loses its magnetic force طيب هو هنا استخدم ال electromagnet استخدم ال الكتريك كارنت الموجوده في الباتري وخلاها ايه خلاها تحولت لماجنتيك فورس لماجنتيك انرجي تحول لماجنت يبقى ذا الكترو ماجنت بيعمل ايه ات كونفرت ذا الكتريك انرجي انتو ماجنتيك انرجي ودي اهم حاجه وشفناها فعلا في الفيديو اللي فات طيب دلوقتي هناخد جيف ريزون كويشن ا روت ايرن نيل is used for making the electromagnet. Let me start with the wrought iron nail. Okay, because the iron nail, the wrought iron nail, loses and gains the magnetism easily. Is they? أول ما نوصل الواير يبقى يبقى magnet. نفك الواير يبقى تير جعتني iron. فبالتالي it loses and gains the magnetism easily. بكل سهولة. طيب. دلوقتي what about the methods to increase the magnetism of an electromagnet لو احنا عندنا electromagnet بس عايزين بقى ايه نخلي ال iron مش اتفقنا ان ال iron works as a magnet عايزين ويبقى works as a magnet عايزين يبقى magnet بس قوي بقى اكتر يبقى ايه more stronger فعايزين نعمل increase to the magnetic force in the electromagnet هنعمل ايه ال electromagnet مكون من ايه battery و copper, uh, copper wire and an iron nail or a road iron bar of iron طب نقدر نستخدم ايه الباتري ممكن ان احنا نعمل ايه increase the number of batteries نزود عدد الباتريز that we use يبقى اول حاجه increase the number of batteries تاني حاجه increase the number of turns of the coil نزود عدد الترنز يعني عدد لفات الكبر واير around the iron bar يبقى how to increase the magnetism of the Of the electromagnet, we have two methods. Number one, increase the number of batteries. Number two, increase the number of turns of the coil. تمام. طيب دلوقتي لو سألنا سؤال, give reason. The magnetic force of the electromagnet increases by increasing the number of batteries. يا ترى لي المغناطيك المغناطيك فورس بتاعت الالكترومغناط بتزيد لما بنزود الباتريز. الباتريز مش كل باتري فيها الكتريك كورنت. طب الالكتريك كارنت لما بنستخدم باتري تانية طب معنى كده ان الالكتريستي هتزيد يبقى بيكود ذا انتنستي اوف ذا الكتريك كارنت باسينج ثرو ذا كويل انكريزز شدة الالكتريك كارنت اللي هيعدي هتبقى اكتر فبالتالي الماجنتيك اللي هيجي هيبقى اكتر يبقى هنا بيكود ذا انتنستي اوف ذا الكتريك كارنت باسينج ثرو ذا كويل انكريزز يودت اوف ذا الكتروماجنت يا ترى ايه هي استخدامات الالكتروماجنت Our example in making the cranes. Cranes we use it to lift the heavy iron blocks from place to another. بن ادر نحن نستخدم عشان ننقل the heavy iron blocks من مكان لتاني. طيب اتاني. Also we use electromagnet in making and making devices such as electric pill or electric mixer. Also in making desk drive and television. يبقى الالكترومagnet بن استخدمه في كذا حاجة زي ما شوفنا. احنا كده اتكلمنا عن دي الكتروماجنت طيب تعال نشوف جيف ريزون كويشن ان هير ذا ليفتد ستيل بلوكس باي هيوج الكتروماجنت فول باي كاتينج ذا الكتريك كارنت ذات فلوز ثرو ذا كويل اوف ذا الكتروماجنت يا ترى ليه لما بنفصل الكارنت باي كاتينج ذا الكتريك كارنت الايرن بلوكس اللي الكتروماجنت ذا هيوج الكتروماجنت اللي هو الكرين بتقع بتقع لما بيحصل كاتينج ذا الكتريك كارنت واي Because by cutting the electric current, the electromagnet loses its magnetic force. بيفقد المغناطيق فورس فبالتالي هتقع. Okay. طيب. إحنا كده خلصنا أول part من lesson, which is that the electric current has a magnetic effect. إزاي؟ تعالوا كده نشوف أولاً. In the 19th century, the English scientist Faraday discovered that. When a magnet is moved inside a coil of wire, an electric current passes through the coil. 
اكتشف ان لما بيحرك الماجنت لما بيحرك الماجنت انسايد انسايد كويل اوف واير ايه اللي بيحصل في الكتريك كرنت بيعدي في الواير يبقى بيستخدم الماجنت جبنا الكتريك كرنت اند ذن فاراداي يوز ذات تو ميك ذا داينامو استخدم الفكره دي واستخدم اللي هو اكتشفه ده عشان يعمل الداينامو داينامو اور الكتريك جنريتور طيب يا ترى ايه هو الداينامو او ايه هو الالكتريك جنريتور ذا الكتريك جنريتور اوف ذا داينامو اور ذا داينامو مكون من ايه مكون من حاجتين فاراداي كان عنده ايه ماجنت We cover wire. Who would have to do the best? You have the structure of the dynamo, a cover coil, and a magnet. Okay. That's it. The structure. Okay. You tell us how the dynamo works. How the dynamo works. To show how the dynamo works, we have to see the pictures. The first thing we have is a magnet. Okay, a U-shaped magnet and a cover coil. وهنستخدم كمان حاجة اسمها أميتر يعني ايه أميتر؟ أميتر it's a device that we use to measure the intensity of the electric current هنستخدمها عشان نشوف ال electric current اللي بيعدي هنا قد ايه كتير قليل مفيش وهكذا طيب عندنا الماجنت وعندنا ال cover coil وعندنا ال أميتر عشان نشوف في electric current ولا لأ واحنا واقفين كده من غير ما نعمل أي حاجة الأميتر واقف عند زيرو معنى كده مفيش electric current طب ايه اللي يحصل في البيكتشر نمبر 2 لما نحرك الكويل بين ذا تو بولز اوف ذا ماجنت لما نحرك الكويل بين ذا تو بولز اوف ذا ماجنت هنلاقي ان الاميتر ذا بوينتر اوف ذا اميتر ديفلكتس اتحرك معنى ان هو اتحرك معنى كده ان في الكتريك كرنت باسس ثرو ذا كويل طيب لو عملنا موف بس اكتر بقى اسرع Increase the movement of the coil between the two poles of the magnet. لإن ال pointer حصل له deflect deflect بس أكتر. معنى كده إن electric current زاد أكتر. يبقى هنا إيه اللي حصل؟ إيه اللي تحرك؟ إيه اللي تغير؟ إحنا لما حركنا ال coil جبنا electric current. نركز في الكلمة دي. From the movement, the movement of the copper coil هي اللي تحولت لـ electric current. طيب هنفهم اكتر لما نعرف ال idea of the dynamo. The ammeter we talked about it, which is a device that used to measure the electric current intensity. Okay, and that's picture fit. طيب the dynamo or the electric generator. يا ترى ايه فكرة the dynamo? The idea of working by moving the coil in the magnetic field. نحرك ال coil in the magnetic field يعني نحركه between the two poles of the magnet. طيب إلا يحصل an electric current is generated in the coil في electric current هيتكون أوكي يا إما نحرك ال coil between the two bolts of the magnet يا إما نحرك ال magnet inside the coil جوا ال coil زي ما شوفنا في أول picture طيب معنى كده إن ال dynamo بيحول إلى إيه it converts the mechanical or kinetic energy into electric Energy. بيحول ال movement الحركة دي بيحولها ل electric energy. لأن الأول picture لما كنا سايبين ال coil go ما بين ال two poles of the magnet ما كانش في current. لكن لما حركناه في current. يبقى the dynamo it converts the mechanical or kinetic energy into the electric energy. طيب. يا ترى بقى هنستخدم إيه عشان نزود ال electric current؟ إحنا عايزين ال electric current اللي بيجي that generated by the dynamo. يكون أكتر. Okay, we're gonna use one method of this. The methods to increase the amount of electricity of the dynamo. يا إما نعمل إيه. Number one, increase the number of turns in the moving coil. The coil moving coil, the turns that we need with her. Or to increase the movement of the coil between the two poles. هذه كده أول حاجة. تاني حاجة use a strong magnet نستخدم magnet أقوى مش الدينامو عبارة عن magnet و coil يبقى إما نزود ال turns of the coil of the moving coil يا إما نزود ال magnet نخليه stronger we use a strong magnet تمام يبقى إحنا كده عرفنا إزاي نزود the electric current that generated by the dynamo يا ترى بقى what are the examples of the dynamo examples we have two examples Number one, it's called small dynamo, and number two, huge dynamo. The small dynamo. Okay. 
السمول داينامو هو عباره عن ايه اول حاجه السمول داينامو وي يوز ات ان ذا بايسكل بنستخدمه في البايسكل اتس ستراكشر اتس سمول سندر سيلندر ذات تاتش ذا بايسكل ويل تاير اند ذا سيلندر از كونكتد تو ا يو شيبد ماجنت ذات از سراوندد باي ا كويل لما الموفمنت بتاعت البايسكل لما البايسكل بتتحرك السيلندر تيرند فلما تتحرك هي كمان لي The magnet inside it, the magnet turns. And then the magnet turns around the coil, generating the electricity, that small amount of electricity to light the bulb of the bicycle. Tiny example, the huge dynamo. Huge dynamo, dynamo, but it's big. So it's about what? Coils are bigger and magnets are stronger. Many great coils that turn between the two poles of a huge magnet. Huge magnet. So, what is the idea? The ideal dynamo is that converts the mechanical or kinetic energy into electric energy. Fine. The huge dynamo we use in what? The huge dynamo is used in the electric power station to generate a large amount of the electricity. So, we use a large amount of electricity in what? We use it for lighting cells and operating factories. وكمان احنا نشغل الفاكتوريز يبقى احنا كده اتكلمنا عن الدينامو عرفنا يعني ايه دينامو وعرفنا ذات دينامو وي هاف سمول دينامو ذا تايبس اوف دينامو سمول اند هيوج دينامو اوكي اتكلمنا كمان عن ايه اتكلمنا عن ذا الكترو ماجنت واتكلمنا عن ذا دينامو وعرفنا الفرق ما بين الكترو ماجنت والفرق ما بينه وما بين الدينامو طيب دلوقتي كده نكون خلصنا ليسون 4 which is the magnetism and electricity عرفنا ان الالكتريك كورنت هاز هاز ماجنتيك افكت اند ذا ماجنت ذا ماجنتيزم كان جنريت ان الكتريك كورنت وعرفنا ان اول بارت اللي هو الالكترو ماجنت وثاني بارت اللي هو الدينامو واتكلمنا عنهم ان ديتيلز دلوقتي هناخد سم كويشنز اون ذيس ليسون سو ليتس جو اند تيك اور كويشنز So let's begin our questions for this lesson today. Complete the following statements. Number one, generating the magnetic field by using the electric current is the idea of making, can it figure it in, dynamo or electromagnet? Electromagnet. Number two, the magnetic force of the electromagnet increases by the number of coil turns, increases by increasing the number of coil turns. The Consists of copper wire and a magnet. It can be formed from copper wire and a magnet only. The dynamo. Now choose the correct answer. نختار الصح. Number one, the coil of a dynamo is made up of a wire. On the next year, it consists of or it's made up of a of a copper wire. Number two. Is the scientist who made the dynamo? Who made the dynamo? William Gilbert, Newton, Faraday, or no correct answer? The answer is Faraday. We can obtain a magnetic energy from the. We can get magnetic energy from the. From the electromagnet. I can't mention television or the computer. Well, dynamo can get electric current. It's the electromagnet. Now, put right or wrong. Number one, the electromagnet consists of an iron bar and a coil only. The electromagnet is made of iron bar and coil only. No, it is made of three. Iron bar, coil, and a battery. You have to give it a wrong. The electromagnet in winches is used for lifting iron blocks. We use it to lift iron blocks. Yes, to move it from place to another. So it's right. Dynamo changes electric energy into kinetic energy. Electrically kinetic? No. The opposite. The kinetic energy into electric energy. Huge dynamo is used in the bicycle to light the lamps. We use the huge dynamo in the bicycle? No. We use the small dynamo. Now, give reason question. The magnet which is made by electricity is called temporary magnet. He thought it was a small temporary because it loses and gains easily the magnetism. So, because the electromagnet loses its magnetism when cutting the flow of the electric current. 
اول ما يحصل كات الالكتريك كورنت بيخسر الماجنتيزم بتاعته فبالتالي اتس ا تيمبوري ماجنت انذر كويشن ويتش اولسو از جيف ريزون كويشن داينامو تشينجز ميكانيكال انرجي انتو الكتريك انرجي هو ليه بيغير الميكانيكال او الكينيتيك انرجي انتو الكتريك انرجي بيكوز باي موفينج ذا ماجنت ان ذا كويل ان الكتريك كورنت از جنريتد لما بنحرك فبالتالي هو بيغير الميكانيكال سو بيكوز باي موفينج ذا ماجنت ان ذا كويل ان الكتريك كورنت از جنريتد اوكي يبقى احنا كده خلصنا الكوتشنز عرفنا يعني ايه ليسون فورك تمام اتكلمنا عن الماجنتيزم والالكتريستي وخلصنا كمان الكوتشنز اون ذيس ليسون ثانك يو فور يور واتشينج اند سي يو نيكست تايم جود باي